Hi guys, my name is Kenny and welcome back to my channel. As you can tell by the title, sa video na to, ang gagawin ko guys is an affordable graduation makeup look. I'm not gonna lie, medyo hesitant ako nung una na gumawa ng graduation makeup look kasi I feel like ang dami nang gumawa, tapos ang dami ko na ding mga past makeup tutorial na pwede nyo gamitin for graduation. Kaya lang kasi guys, ang dami sa inyo nagre-request na gumawa ako ng bago, kaya... Eto, gagawa tayo today. Before we proceed with the tutorial, if this is your first time dito sa channel ko, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want and as always, lahat ng mga details and link na kailangan nyo will be listed sa may description box below. Anyway, if you guys want to know kung anong makeup look yung magagawa natin today using affordable products as usual, Just keep on watching. To make sure na maganda yung canvas natin, bago maglagay ng makeup, magpa-primer ako and ang gagamitin ko today is itong Careline Blur Stick. This primer is nice, especially if you have large and visible pores kasi nakakatulong siya na ano, ma-minimize yung appearance ng pores. So ang ginagawa ko is nirarab ko muna siya sa skin then after this, pinapress ko lang using finger just to make sure na talagang mag-sink in sa pore yung product and maging sobrang smooth nung canvas. Kung meron kayo ng Quick FX No Shine Mattifier, okay lang din yun guys kasi halos parehas lang naman sila ng purpose and ng effect kapag nilagay nyo sa skin. For foundation, ang gagamitin ko naman this time para maiba is yung aking Maybelline Fit Me Foundation. This foundation is one of my holy grails. Super love ko tong product na to kasi ang ganda niya sa skin. Coverage niya is medium but very buildable. Tapos, super nice ng finish niya. Feeling ko kasi parang palagi na lang yung Maybelline Super Stay yung ginagamit ko kaya this time naisip ko na eto naman. Sobrang gustong gusto ko tong foundation na to kasi ang ganda ng finish niya sa skin. It looks very natural and lightweight. Di ba tignan nyo guys, skin like yung finish niya tapos ang maganda sa foundation na to is that habang tumatagal like kapag ka pinagpapawisan na kayo, mas gumaganda yung itsura niya. Tsaka ano rin kasi, bagay sa kahit anong skin type tong foundation na to, so oily man yung skin mo, combination, kahit anong klaseng skin pa yan, kakabog talaga siya and talagang mag-work siya sa inyo. By the way, yung sponge nga pala na gamit ko today as usual is yung AC sponge, so... What I do with this one is, ayan, pinapress ko lang mabuti sa skin yung foundation. Tapos kapag ka-feeling ko kulang pa or gusto kong medyo dagdagan pa ng konti yung coverage, yung ginagawa ko is nagle-layer lang ako ng konti pa. With this one naman kasi guys, kahit na i-layer nyo siya, hindi siya nagiging cakey, hindi siya mabigat. So, okay lang siyang i-layer. Kaya, nasa sa inyo na yan guys kung anong klaseng coverage yung gusto nyo. Like, kung gusto nyo ng light coverage, ng heavy, ng full. So, bahala na kayo guys sa ano amount ng foundation na gusto nyo ilagay. Pero ano kasi guys, minsan lang yung graduation, once in a lifetime, so I suggest na medyo ilaban nyo na ng konti para medyo pasabog and talagang nanlalaban yung itsura niya. By the way guys, ha, tip lang. So for those of you na gagawin yung sarili nyong makeup ngayong graduation or sa kahit anong formal events, Make sure na yung foundation nyo, dinadrag nyo siya pababa sa may leg nyo. Isa kasi sa mga napapansin ko kapag ka nakakakita ko ng graduation picture, usually yung ano, face hindi pantay sa may leg, parang nakamask. So, to make sure na even talaga yung itsura ng face nyo sa leg, idrag nyo pababa yung foundation nyo. Pati yung tenga nyo guys, ha, huwag nyo kakalimutan lagyan ng foundation, especially kapag ka mabilis mamula yung face nyo kasi... Minsan yung iba hindi rin nila lagyan ng foundation yung tenga nila and kapag namula sila halimbawang naiyak, nag-blush or whatever, ang pula ng tenga tapos yung face hindi rin pantay. Trust me, it's better to be safe than sorry. To conceal and highlight, ang gagamitin naman natin is yung Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. Isa to sa mga favorite kong concealer kasi it's very lightweight and super nice ng feeling niya kapag kanilagay nyo. Tsaka ano rin kasi, perfect siyang kamatch ng Maybelline Fit Me. I feel like kapag ka pinagsama nyo silang dalawa, Super ganda na kinakalabasan niya, kaya if you have the ano, Maybelline Fit Me Foundation, I suggest na i-partner nyo is yung Fit Me na concealer. So, ang ginagawa ko with this one is nilalagay ko lang siya sa may under eye. Tapos, ang gagawin natin later is isaset muna natin siya or hindi muna natin kaagad i-blend. Parang ano, medyo papatuyuin muna natin siya for about 2 to 3 minutes, then after nun, tsaka lang natin siya i-blend using a sponge. Napansin ko kasi na mas maganda yung finish and yung ano, Coverage ng concealer kapag ka medyo sinaset nyo muna siya or medyo pinapatuyo nyo. So, ayan, lagay lang tayo dito sa may under eye. Tapos, dito din sa may ano, inner corner kasi super dark palagi ng inner part ng aking eyes. I don't know why. To make sure na hindi mag-move yung concealer and foundation na nilagay natin sa face and para mag-last all throughout the day yung makeup, 
Ang gagawin natin is, ibibake natin yung face and today, ang gagamitin ko is itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. If you have oily skin kagaya ko, I highly recommend na mag-bake kayo kasi talaga nakakatulong siya na mag-last yung makeup. So, especially kapag mga ano, diba, events kagaya ng graduation, super daming tao, mainit. So, para sigurado talaga na hindi humulas yung makeup nyo, mag-bake kayo. So, kuha lang tayo ng powder using the same sponge and after this, ang gawin nyo lang guys is i-press nyo siya dun sa mga area na nilagyan nyo ng concealer. This will help na mag-lock in yung product na nilagay nyo and hindi siya gumalaw kasi kapag ka hindi nyo siya sinet ng powder, usually ang nangyayari is mabilis siyang humulas. If you have dry skin, okay lang na hindi na kayo mag-bake kasi usually kapag ka naman dry yung skin nyo, diba? Ang kailangan nyo is yung medyo dewy or hindi ganun ka matte na finish. Pero ayun nga, kung oily yung skin nyo, I highly recommend na mag-bake talaga kayo. Siguraduhin nyo din na walang white cast yung gamit yung powder kasi kapag ka nag-flash photography kayo, hindi siya magandang tingnan guys. Hindi siya nakaka-cute. Trust me. This time, using a large powder brush, ang gagawin ko naman is i-dust off ko lang yung excess powder. For my contour slash bronze, ang gagamitin ko lang ulit is yung aking Vice Cosmetics Aura Contour in the shade For Sure. Isa to sa mga go-to products ko lately pagdating sa pagko-contour kasi it's so nice, ang bilis niyang gamitin and maganda yung itsura niya sa skin. Tapos guys ha, with this one, since medyo pigmented siya, to make sure na hindi sobrang intense nung ano, mailalagay yung product sa skin, ang gawin nyo is itap off nyo muna yung excess. And as usual, ang gagawin natin is ilalagay lang natin siya sa my outer perimeter ng face. Diba tignan nyo guys, super nice nung kulay ng contour kapag nilagay sa skin kasi hindi siya mading tignan. Very sun-kissed lang kasi yung effect na binibigay niya sa skin and super affordable niya pa nakakaloka. 149 lang ata to kung hindi ako nagkakamali. Siyempre, wag natin kalimutan lagyan ng jawline para mas magmukha siyang prominent and pakak na pakak. Tapos pagdating sa nose, same lang din but mas malayat na brush. So, balik lang tayo sa may loose powder na ginamit natin kanina. Tapos, ang gagawin ko naman this time is ikakat ko or ibibake yung contour na ginawa ko. And again, kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi guys, this part is optional. So, kung ayaw nyo siyang gawin, okay lang din. Super dami sa inyong nagre-request ng quick and easy na eye makeup. Kaya naman today, eto yung naisip kong gawin. And actually, dito sa eye makeup na to, dalawang eyeshadow lang yung ginamit ko. Very ano lang, diba? Pa-sweet but still, may impact na eye makeup. Tsaka ano kasi yun, diba? Graduation day, ayokong ma-stress kayo. So sabi ko, hindi ko na kayo papahirapan pa. For my transition, ang ginawa ko guys is, nilagay ko lang yung Vice Cosmetics Aura Contour in the shade For Sure sa aking crease. And ang ginamit kong brush is yung Anclutes na E04 rounded blender. So, ang gawin nyo lang guys is ilagay nyo siya sa may crease tapos dapat light-handed lang kayo dito kasi hindi naman super intense nung kailangan nating color. Basically, ang gusto lang naman nating ma-achieve is yung parang magkaroon ng konting warmth yung color ng crease para kapag naglagay tayo ng ano, shimmery shade hindi siya flat tignan or hindi siya yung parang one dimension lang. For my lead color, ang ginamit ko is itong EB Advance Uncover Palette and yung shade na nilagay ko is this one. Tapos, to apply it, ang ginamit ko is a flat synthetic brush na medyo binasa ko para sigurado talaga na mag-pop yung color and mas intense siya. So, ayan. Kuha lang tayo ng ano, shimmery shade. Tapos, ang gawin natin is i-press lang natin siya all over the lid. Diba? Tignan nyo guys. Super simple lang no eye makeup natin. It's not complicated but still... Super classy and ang social pa din ng itsura niya. Hindi siya putso-putsong tingnan. After this, ang gawin nyo, kumuha lang kayo ng black eyeliner. This one is yung EB Pro Eyeliner in the shade Ebony. And ang gawin nyo is, ilagay nyo lang siya sa may waterline or sa may lash line. You don't need to be super precise dito sa may part na to. Okay lang kahit medyo maging messy kasi i-smudge naman natin siya later using a brush. So... Okay lang yan. Tapos, pagdating dito sa may tail, ang ginawa ko is, gumawa lang ako ng super liit na wing. Kuha lang kayo ng maliit na brush this time. Tapos, ang gawin nyo is, i-blend nyo yung ano, eyeliner. For mascara, ang ginamit ko for today's look is yung Maybelline Hyper Curl. Tapos, yung lashes naman is yung Mini Sona Natural Length Lashes. Super nice nito kasi it's very comfortable, it's lightweight, and I'm very sure na magugustuhan nyo din siya. So, for my lower lash line, yung same product lang din, yung same na pang contour. Tapos, ang ginawa ko is, nilagay ko lang siya all over my lower lash line. And then, after that, balik lang tayo sa may black liner. Tapos, ilagay lang natin siya sa may waterline. 
Tapos, pagdating dito sa may outer part, ang ginawa ko is, medyo din nagdagan ko pa siya ng konti or ginawa kong medyo intense. Pero ano lang guys ha, konting-konti lang. Like, hindi yung sobrang layo. Mga hanggang dito lang guys. Tapos, bumalik lang ako sa may pencil brush and ang ginawa ko is, inismudge ko siya. Balik lang tayo dito sa may uncover palette and using the shimmery color, ang gagawin naman natin is, ilalagay lang natin siya sa may lash line. Or as close to the lash line as possible. Ayan, mga ganyan lang guys. Hindi siya super duper layo or hindi yung saradong sagad na sagad. Hindi ako makapag-explain, nakakaloka. And of course, ganun lang din sa my kabilang side. For my blush, ang gagamitin ko is itong Careline Oil Control Blush in the shade Fresh Tomato. This one is pigmented, so be careful. Konti lang muna yung ilagay nyo. Tapos, ayan, i-press lang natin siya sa ating cheekbone. Para naman i-highlight yung highest points ng face ko and yung inner part ng eyes, ang gagamitin ko is itong EB Advance Glow Out Highlighter in the shade Strobe. On my lips, ang gagamitin ko is yung isa sa mga favorite kong liquid lipsticks which is yung Careline Liquid Lipstick in the shade Gotta Go. Tapos... Papatungan ko siya ng gloss which is yung Careline Extra Shine Gloss in the shade number 3. This is the completed look guys. So ayun lamang guys, I don't really have anything much to say but I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and sana may natutunan din kayo. If you enjoyed watching, of course, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye guys!